எனதருமை மாணவ செல்வங்களே நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய பதிவு தொகைநிலை தொடரின் தொடர்ச்சியான வினை தொகை வினை தொகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வினையானது அதாவது வெர்பானது தொக்கி வருதல் மறைந்து வருதல் அது எப்படி மறைந்து வருது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது வினை தொகை அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த வினை தொகை அதற்கு இன்னொரு பெயர் அப்படின்னு பார்த்தா காலம் கறந்த பெயரச்சம் இதை ஏன் காலம் கறந்த பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வினை தொகைன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வினை தொகை அப்படின்னாலே முதல்ல அதில் இருக்கக்கூடியது இரண்டு சொல் இருக்கும் ஒன்று வினை சொல் இருக்கும் இன்னொன்று பெயர் சொல் இருக்கும் இந்த ரெண்டும் ஒரு கூட்டு சொல்லாக இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு சொல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பார்ப்பதற்கு முதலில் இருக்கக்கூடிய சொல் வினை சொல்லாக இருக்கும் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய சொல் பெயர் சொல்லாக இருக்கும் ஆனால் பார்க்கும் பொழுது ஒரே சொல்லாக ஒரு கூட்டு சொல்லாக இருக்கும் இதுதான் ஒரு வினை தொகையின் சொல் அமைப்பு சரி இப்போ இந்த வினை தொகை இதை காலம் கறந்த பெயரச்சம் அப்படின்னு நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இதில் எதெல்லாம் மறைந்து வரும் இந்த வினை தொகை வினை அதாவது வினை தொக்கி வருதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதில் எதெல்லாம் மறைந்து வருது அப்படின்னா ஒன்று பெயரச்ச விகுதி பெயரச்ச விகுதி நமக்கு தெரியும் ஒன்று ஆ இன்னொன்று உம் அடுத்தது காலம் காட்டும் இடைநிலை காலம் காட்டுறது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ச இறந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் மூணு இருக்கு இல்லையா அந்த இதுவும் மறைந்து வரும் இந்த ரெண்டும் மறைந்து வரும் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை முதல்ல பார்த்துக்கலாம் வினை தொகை அப்படின்னாலே நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு சொல் இருக்கும் ஒன்று வினை சொல் இன்னொன்று பெயர் சொல் ஆனால் அது ஒரு கூட்டு சொல் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் முதல்ல வரக்கூடிய சொல் வினை சொல் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய சொல் வந்து பெயர் சொல் இந்த முதல் சொல்லில் வரும் வினை சொல் மூன்று காலத்தையும் என்ன பண்ணோம் உணர்த்தி வரும் மூன்று காலம் என்பது என்னது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த மூன்று காலத்தையும் உணர்த்தி வரும் அப்படி உணர்த்தி வந்தாலும் அது நமக்கு என்னது வெளிப்படையாக வராது குறிப்பால் வரும் அப்படின்றத நம்ம சொன்னோம் இதுதான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது முதலில் அதாவது ரெண்டு சொல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஒரே ஒரு கூட்டு சொல் மாதிரி தான் இருக்கும் முதலில் வந்து வினை சொல் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து என்னது இருக்கும் பெயர் சொல் இருக்கும் இந்த வினை சொல் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த வினை சொல் வந்து ஒரு கட்டளை பொருள் வரும் அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க எடுத்துக்காட்டு வாங்க ஆடுகளம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் இதில் ஆடுகளம் அப்படின்றது ஒரு கூட்டு சொல்லாக தான் இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கூட்டு சொல் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது ஒரு கூட்டு சொல் ஆனால் இதை பிரித்து பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஒரு வினை இருக்குது இங்கே ஒரு பெயர் இருக்குது இல்லையா இதில் முதலில் நிற்கக்கூடிய சொல் என்னது ஆடு பின்வரும் சொல் என்னது களம் இல்லையா அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே ஒரு வினை தொகை என்றால் முதலில் இருக்கக்கூடியது வேர்ப் ரெண்டாவது வந்து நவுன் அதாவது முதலில் வினை சொல் இருக்கும் ரெண்டாவது நவுன் இருக்கும்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த ஆடுகளம் அப்படின்ற ஒரு கூட்டு சொல் வந்து நம்ம அதை பிரித்து பார்க்கும்போது ஆடு என்ற வினை சொல் களம் என்ற பெயர் சொல் இந்த ஆடு என்ற வினை சொல் வந்து ஒரு கட்டளை பொருளில் தான் வரும் எப்போவுமே இப்போ உதாரணமாக ஆடினான் ஓடினான் பாடினான் வந்தான் சென்றான் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி சொல்லும்போது நம்ம அதில் என்ன பண்ணுவோம் வேர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வேர் சொல் அதாவது அடிச்சொல் அதை தான் இப்போ ஆடினான் என்றால் ஆடு பாடினான் என்றால் பாடு ஓடினான் என்றால் ஓடு அதே மாதிரி அந்த கட்டளை பொருளில் அந்த வெர்பானது வரும் அது முதல்ல நிற்கும் ரெண்டாவது ஒரு பெயர் சொல் இருக்கும் அப்படி நிற்கும்போது இந்த கட்டளையானது மூன்று காலங்களையும் நமக்கு என்ன பண்ணோம் குறிப்பால் உணர்த்தும் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் இப்படி மூன்று காலத்தையும் நமக்கு குறிப்பால் உணர்த்தும் உதாரணமாக ஆடு என்ற கட்டளை பொருள் ஆடிய ஆடுகின்ற ஆடும் ஆடிய என்றால் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஆடிய ஆடுகின்ற ஆடும் என மூன்று காலத்தையும் நமக்கு என்ன பண்ணுது குறிப்பால் உணர்த்துது இந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் நமக்கு வந்து என்னது வினை தொகை உதாரணமாக இன்னொன்று இந்த காலம் கறந்த பெயரச்சம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஏன் காலம் கறந்த பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த ஆடு என்ற கட்டளை பொருளானது கட்டளை வினை பெயரான வினை சொல்லானது ஆடுகின்ற ஆடிய ஆடும் என்ற மூன்று காலத்தையும் கறந்து வந்திருக்கு அதாவது இந்த பெயரச்ச விகுதி ஆ ஆடிய அங்கே ஆ விகுதி ஆடுகின்ற ஆ விகுதி ஆடும் உம் விகுதி அப்போ விகுதியும் மறைந்து வந்திருக்கு அங்கே பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து வந்திருக்கு அதனோடு காலம் காட்டும் இடைநிலை காலம் காட்டும் இடைநிலை என்னது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற காலங்காட்டும் இடைநிலையும் இங்கு மறைந்து வந்துள்ளது அது மட்டுமின்றி பெயரச்ச விகுதியும் பெயரச்ச விகுதிக்கு வந்து நம்ம ஆ உம் இதுவும் அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு மறைந்து வந்திருக்கு இப்படி மறைந்து வரக்கூடிய ஒரு கூட்டு சொல்லைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வினை த
இந்த அத்தனையிலையுமே உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் வினை சொல்லுது பெயர் சொல்லுது இந்த வினை சொல் எந்த கட்டளை பொருளை உணர்த்தி வருது இதில் எத்தனை காலங்கள் மறைந்து வருது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமாக எரி தழல் எரி தழல் இதில் வந்து வினை சொல் எது எரி இல்லையா தழல் என்பது என்னது பெயர் சொல் அப்போது இதை வந்து காலம் என்னெல்லாம் மறைந்து வந்திருக்கு எரிகின்ற தழல் எரிந்த தழல் எரியும் தழல் இல்லையா மூன்று காலத்தையும் நமக்கு அங்கே என்ன பண்ணியிருக்குது மறைந்து நமக்கு வந்திருக்குது அப்போ ஒரு சொல்ல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு இதுதான் வந்து என்னது கட்டளை பொருள் இல்லையா எரி இப்போ இந்த எரி அப்படின்றது எப்படி இருந்திருக்கணும் எரிகின்ற எரியும் எரிந்த அப்படின்னு இருந்திருக்கணும் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் ஒரு கட்டளை பொருளில் நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பாடினான் அப்படின்னா பாடு ஆடினான் என்றால் ஆடு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதே தான் இப்போ எரிந்த தழல் எரிகின்ற தழல் எரியும் தழல் அப்படின்னு இருந்தத அங்கே வந்து என்னது எரி தழல் இந்த வினை சொல்லானது கட்டளை பொருளில் நமக்கு என்ன பண்ணுது நிற்குது அப்போ இது வந்து வினை சொல் வினையில் கட்டளையில் நிற்குது இது பெயர் சொல் அடுத்தது பாருங்கள் நிகழ்த்துக்கலை இது நமக்கு கூட பாடம் வந்திருக்கு இல்லையா ஆறாவது பாடமாக வந்திருக்கு நிகழ்த்துக்கலை இந்த நிகழ்த்து இதில் வந்து எது பெயர் சொல் எது பெயர் சொல் இது தான் பெயர் சொல் இல்லையா எது வந்து வினை சொல் நிகழ்த்து அப்போ இதில் எந்த மூன்று காலமும் மறைந்து வந்திருக்கு இல்லையா நிகழ்த்துகின்ற கலை நிகழ்த்திய கலை நிகழ்த்தும் கலை அப்போ இது வந்து என்னது வினை இல்லையா இது வினை இந்த வினை எப்படி இருக்குது கட்டளை பொருளில் இருக்குது அப்போ ஒரு வினைத்தொகை என்றாலே முதலில் நிற்கக்கூடிய வினை சொல்லானது கட்டளை பொருளில் நிற்கும் இரண்டாவது சொல் வந்து ஒரு பெயர் சொல்லில் இருக்கும் இது பார்த்தாலே நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது பாய்ப்புலி இதுக்கு நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதில் பெயர் சொல் எது புளி கரெக்டா அடுத்தது வந்து வினை சொல் எது பாய் இல்லையா இந்த பாய் அப்படின்றது எப்படி இருந்திருக்கும் கட்டளை பொ இப்போ கட்டளை பொருளில் இருக்குது இதே வந்து மூன்று காலத்திலையும் வரும்போது என்ன வரும் பாய்கின்ற பாய்ந்த பாயும் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் இல்லையா பாயும் புளி அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் கடிநாய் கடிநாய்க்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து எது வினை கடி கடி என்பது வினை நாய் என்பது என்னது பெயர் சொல் அப்போ இது வந்து மூன்று காலத்தில் என்னது கடிக்கின்ற கடிக்கும் கடித்த இப்போ கடிக்கும் நாய் அப்படின்றது என்னது கடிக்கும் நாய் என்பது என்னது எதிர்காலத்தில் வந்திருக்கு இல்லையா அப்போது இறந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் இந்த மூன்றையும் இந்த கட்டளை பொருள் உணர்த்தி வந்தால் அதுதான் என்னது வினைத்தொகை அடுத்தது படர் கொடி படர் இதில் வந்து எது இது வினை இது வந்து என்னது பெயர் இது எத்தனை காலத்தில் வந்திருக்கு மூன்று காலத்தில் வந்திருக்கு படர் கொடி படர்ந்த கொடி படரும் கொடி அதே மாதிரி பாருங்கள் சுடு சோறு சுட்ட சோறு சுடுகின்ற சோறு சுடும் சோறு செய் தொழில் செய்கின்ற தொழில் செய்த தொழில் செய்யும் தொழில் கொள்களிறு கொன்ற களிறு கொள்கின்ற களிறு கொல்லும் களிறு விரிமலர் விரிந்த மலர் விரிகின்ற மலர் விரியும் மலர் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பயிற்சி செய்து கொண்டே வரலாம் இதில் எது வினை வினை அதாவது ஒரு கூட்டு சொல் ஒரே சொல் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஒரு சொல்லிலேயே நமக்கு வந்து என்னது கட்டளை பொருள் கட்டளை பொருள் கொண்ட ஒரு வினை சொல் அந்த வினை சொல்லுக்கு அடுத்து ஒரு பெயர் சொல் இருக்கும் இதுதான் நீங்கள் வினைத்தொகையில் வினைத்தொகையில் கண்டறியக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் ஓகேங்களா ஒரு சொல்ல பார்க்குறீங்க ஒரு சொல்ல பார்க்கும் பொழுது இப்போ இந்த சொல்ல பார்க்குறீங்க இந்த சொல் வந்து உங்களுக்கு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சொல் பார்க்கும்போதே இங்கே வந்து உங்களுக்கு நவுன் இருக்குது பெயர் சொல் இருக்குது அது பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கமாண்டிங் அதாவது கட்டளையில் இருக்கான்னு பாருங்கள் கட்டளையில் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கணும் மூன்று காலத்தில் வீசுகின்ற வீசிய வீசும் வீசும் தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசிய தென்றல் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் அந்த கின்ற கிர உம் அதெல்லாம் மறைந்து அந்த மூன்று காலங்கள் மறைந்து அங்கே எப்படி வந்திருக்கு கட்டளை பொருளா வீசு அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா அவ்வளோதான் நீங்கள் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாலே ஈஸியாக இது வினைத்தொகை அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் கொட்டு முரசு இதில் முரசு என்பது என்னது பெயர் சொல் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் கொட்டு அதாவது எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சொல் வந்து கட்டளை பொருளில் இருக்கும் ஆனால் பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதான் மெயினு நான் நீங்கள் பிரிக்கிறது எல்லாமே வந்து வினைத்தொகை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மூன்று காலங்களிலும் அது மறைந்து வரணும் அப்படி மறைந்து வந்தாலும் அந்த கட்டளை பொருள் வரும்போது அங்கே என்ன பண்ணணும் பொருள் தரணும் அதுதான் எனது வினைத்தொகை இப்போ கொட்டு முரசுனா கொட்டிய முரசு கொட்டுகின்ற முரசு கொட்டும் முரசு அப்படின்னு வரணும் இல்லைங்களா அப்போது 
இது பெயர் சொல் இது வினை சொல் இந்த வினை சொல்லானது எப்படி இருக்கும் கட்டளை பொருளில் இருக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அத்தனையுமே என்ன பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிங்க பாருங்கள் வீட்டில் தேய்பிரை ஓடுதளம் உறுதுயர் வளர்வானம் பயில் தொழில் காய்மணி உய்முறை ஊறுபாடு விரிசோதி செய்முறை ஊறுகாய் இப்போ இத்தனை உங்களுக்கு பதினாறில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க வீட்டில் பயிற்சி செய்து பாருங்க இது எப்படி பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு சொல்ல எடுத்துக்குங்க அந்த சொல்ல எடுத்துட்டு அதில் வந்து இப்போ அந்த சொல்ல வந்து மூன்று காலத்தையும் போட்டுக்குங்க இறந்த காலம் எதிர்காலம் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்குங்க மூன்று காலத்தையும் இப்படி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சொல் இதில் இறந்த காலம் அதுக்கப்புறம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் இப்படின்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு வச்சுட்டு இப்போ நான் இந்த கொஸ்டின் இதை எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வளர்வானம் இதில் வளர்வானம் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணும் அந்த வளர்வானத்துக்கு இறந்த காலம் எப்படி வரும் வளர்ந்த வானம் வளர் இது வந்து என்னது வளரும் வானம் இது வந்து என்னது வளர்கின்ற வானம் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க இதில் எது வினை எது பெயர் வளர்கின்ற வளர்வானம்ல எது பெயர் எது பெயருங்க பெயர் வானம் வினை எது வளர் ஸோ இப்படி ரெண்டு விதமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து மூன்று காலங்கள் போட்டு பாருங்கள் இறந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் ஒரு சொல்ல எடுத்துட்டு அதில் இறந்த காலம் எப்படி வருது எதிர்காலம் எப்படி வருது நிகழ்காலம் எப்படி வருது அதுக்கப்புறம் அதே சொல்லில் வந்து எது வினை எது பெயர் அந்த வினை வந்து கமாண்டிங் கட்டளையில் எது வருது அப்படின்றத பாருங்கள் இந்த ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் காய்மணி காய்மணியை வந்து எப்படி போடுவீங்க இதில் எது வினை எது பெயர் காய்மணியில் காய் மணி இதில் எது வினை காய் தான் இல்லையா அடுத்தது வந்து என்னது மணி பெயர் இப்போ இந்த இதை வந்து மூன்று காலத்தில் எப்படி கொண்டு வருவீங்க காய்கின்ற மணி காயும் மணி காய்ந்த மணி இல்லையா ஸோ இப்படி வரக்கூடியது தான் என்னது வினை தொகை சரிம்மா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் நீங்கள் ஒரு சொல்ல பார்க்குறீங்க இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க இதில் வினை தொகையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் ஃபஸ்ட்டு அந்த சொல்ல பாருங்க சொல்ல பார்க்கும்போது முதல் சொல் என்ன இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு கூட்டு சொல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு சொல் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சொல்ல பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது பேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த ஒரு கூட்டு சொல்லிலேயே அதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேர்ப் நான் வினை இருந்தது இருக்குதான்னு பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சொல் நவுன் இருக்கான்னு பாருங்கள் சரிங்களா நவுன் இருந்த உடனே நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இது நவுன் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அங்கே எதுவுமே நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் அடுத்தது ஃப்ரண்ட்டில் வாங்க முதலில் இருக்கக்கூடிய சொல்லுக்கு வாங்க முதலில் இருக்கக்கூடிய சொல் வந்து அங்கே வேர்பாக இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே இருக்குது அந்த வேர்பு வந்து கட்டளை பொருளில் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா அப்படி கட்டளை பொருளில் இருக்கும்போது அதை மூன்று காலங்களிலும் சொல்லி பாருங்கள் இறந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் இந்த மூன்றுக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து குறிப்பால் உணர்த்து தான் பாருங்கள் அந்த சொல் கூட்டு கூட்டு பெயர் அப்படி வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அது என்னது வினை தொகை அப்போ வினை தொகைனா நீங்கள் ஈஸியாக முதலில் இருக்கக்கூடிய சொல் ஒரு வினையாக இருக்கும் அந்த வினையானது கட்டளை பொருளில் இருக்கும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சொல் வந்து பெயர் சொல் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து அப்படி அந்த ரெண்டு ச கூட்டு சொல்லையும் நம்ம பண்ணும்போது அதில் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் மூன்று காலங்களும் நமக்கு அந்த கட்டளை பொருளானது குறிப்பால் உணர்த்தும் இதுதான் ஒரு வினைத்தொகை அப்போ வினைத்தொகையில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இரண்டு சொல்லாக இருக்கும் ஆனால் இரண்டு சொல் வந்து ஒரே ஒரு கூட்டு சொல் மாதிரி நிற்கும் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் முதலில் நிற்கக்கூடியது வினையாக இருக்கும் இரண்டாவது நிற்கக்கூடியது பெயராக இருக்கும் முதலில் நிற்கக்கூடிய வினையானது கட்டளை பொருளில் இருக்கும் சரிங்களா இந்த வினை தொகை இந்த மாதிரி வினையானது தொக்கி மறைந்து வருவதால் அதாவது பெயரச்ச விகுதியும் அதுக்கப்புறம் வந்து கால இடைநிலைகளும் மறைந்து வருவதால் இதற்கு வினைத்தொகை இந்த விகுதிகள் காலம் மறைந்து வர்றதுனால இந்த வினைத்தொகைக்கு இன்னொரு பெயர் காலம் கறந்த பெயரச்சம் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சொல் ஓகேங்களா வினைத்தொகையின் வேறு பெயர் என்னென்னா காலம் கறந்த பெயரச்சம் ஏன்னா அங்கே காலம் வந்து என்னவாயிருக்கு மறைந்து நமக்கு குறிப்பால் உணர்த்துது அதனால் வினைத்தொகைக்கு இன்னொரு பெயர் காலம் கறந்த பெயரச்சம் ஸோ வினைத்தொகையை நீங்கள் இவ்வளவு தெரிந்து கொண்டால் போதும் வினைத்தொகை உங்களுக்கு இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் மீதி இருக்கக்கூடிய நான் ஏற்கனவே கொடுத்த ஒரு பத்து சொற்கள் கொடுத்துருக்குறேன் அதை பயிற்சி செய்து பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவோடு உங்களுடன் நன்றி